কোন কোন অবস্থায় আল্লাহ দেখি করা যাবে না যে অবস্থাগুলোতে আল্লাহর নাম নেওয়াটা শোভনীয় নয় সে অবস্থাগুলোতে আল্লাহ দেখে করা যাবে না যেমন টয়লেট টয়লেটের ভিতরে বা আগের যে হাম্মামখানা ছিল যেটা একটা হয়তো নিকৃষ্ট জায়গা হিসেবে তখন ধরা হতো এখন আর হাম্মামকে মানে বাথরুমকে অতটা নিকৃষ্ট ধরা হয় না যেহেতু যে কোনো বাসার মধ্যে সবচেয়ে পরিষ্কার জায়গা হচ্ছে বাথরুম বাথরুম এখন কেউ এটাকে নাম দিয়েছে রেস্ট রুম অথবা কেউ নাম দিয়েছে ওয়াশরুম ইত্যাদি নানা নাম দিয়েছে কিন্তু তারপরেও যেখানে টয়লেট করা হয় অর্থাৎ মলমূত্র ত্যাগ করা হয় সেটা কিন্তু ভালো জায়গা না ফলে ওই জায়গাগুলোতে আল্লাহর নাম নেওয়া যাবে না স্পেশালি যখন কেউ মলমূত্র পরিত্যাগ করা অবস্থায় থাকে তখন আল্লাহর নাম নেওয়া যাবে না এবং আল্লাহর কাছে কোনো দোয়া করা যাবে না কোনো দেখে করা যাবে না এই জন্যই রাসুল সাল্লা সাল্লাম আমাদেরকে ঢুকার আগে দেকেটটা শিখিয়েছেন এবং ঢুকার পরে বের হওয়ার সময় আরেকটা দেখে শিখিয়েছেন তাইলে ঢুকার সময় টয়লেটে ঢুকার সময় আমরা বলবো আউদিক আউদিকে খুবসি ওল খাবা এক আর বের হওয়ার পরে গোফরা নাক গোফরা নাক এইভাবে ঠিক তেমনি এরকম আরও কিছু অবস্থা থাকতে পারে যে অবস্থায় আসলে আল্লাহর নাম নেওয়া উচিত হবে না যেমন দাম্পত্য মিলনের সময় কিন্তু তার আগে আল্লাহ এই ধরনের যদি কোনো অবস্থা থাকে সে অবস্থাগুলো অ্যাভয়েড করে অন্য সময়গুলোতে আমরা কিন্তু থরলি আল্লাহকে স্মরণ করতে পারবো আল্লাহ দিনে করুণিম যারা দণ্ডায়মান অবস্থায় শুয়ে বসে আল্লাহকে স্মরণ করে তার মানে হচ্ছে আর বাকি সব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা যাবে মোবাইল ফোনে টেলিভিশনে বা অন্য কোন মাধ্যমে কোরআন তেলাওয়াত শোনার সময় কি মনে মনে দেখি করা যাবে কি না আল্লাহ বলছেন যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা শোন মনোযোগ দিয়ে ইস্তেমা এটা হলো বাবা ইফতে আল্লাহর মাজদার যার অর্থ হচ্ছে মনোযোগ দিয়ে শোনা বিশেষ করে লাম সেলাটা যখন আসে ফার্স্ট আমি ও লাহু মনোযোগ দিয়ে অর্থাৎ পূর্ণ মনোসংযোগ দিয়ে শোনো কান দিয়ে শুনলে হবে না মন দিয়ে শুনতে হবে এবং বলেছেন কি চুপ করো চুপ থাকো তাহলে চুপ থেকে কান দিয়ে মন দিয়ে দুটো দিয়ে শুনতে হবে তাহলে আপনি যদি কান দিয়ে শুনেন আর মন দিয়ে দেখির করেন তাহলে কোরআনের আদেশের লঙ্ঘন হয়ে যাচ্ছে এই জন্যে দুটো কাজ একসাথে করা যাবে না